Fukushima bir zamanlar çok güzel bir yerdi. Her şey bundan tam 7 yıl önce başladı. <gülüyor> 2011 Tohaku depremi ve tsunami sonrasında 11 Mart 2011'de Fukushima nükleer santralinde atmosfere radyoaktif madde salınmasına sebep olan büyük bir kaza yaşandı. Radyasyon sızıntısından kaynaklanan korkular santralin etrafındaki 20 km çapındaki alanın tahliye edilmesine sebep oldu. Bu sırada 170 ila 200 bin kişi tahliye edildi. Acil bir tahliye olması sebebiyle evcil birçok hayvanın orada doğaya serbest bırakılması gerekti. Birçoğu radyasyondan etkilenip hayatlarını kaybetti. Birçoğu da yaşamaya devam etmeye çalışıyor. Hayatını kaybetmesine sebep olacak radyasyonu hiç aldırmadan o sevimli hayvanların açlıktan ölmesine kalbi dayanamayan Japon bir amcamız var. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Nato Matsurumura isimli yaşlı bir adam. Fukushima nükleer santrali patlamadan önce o bölgede yaşıyordu. Ve hayvanlarıyla emekliliğinin tadını çıkaran eski bir nükleer santral işçisiydi. Santral patladıktan sonra o bölgeden tahliye edilirken her şeyini geride bırakmak zorunda kalmıştı. Tahliye edilirken sadece yanına en yakın dostları olan ev hayvanlarını alarak o bölgeden ayrıldı. Olaylar dindikten bir süre sonra aklına o bölgedeki çiftlikler ve kafeslerdeki ahırlardaki birçok hayvan aklına gelince uyumakta oldukça çok zorlanmış. Uyuyabilse bile geceleri uykuları hep bölünmüş. Naoto daha sonra kendi viral bir karar almış. Ölmek var dönmek yok felsefesini uygulayan Nato Matsuroma isimli adam ailesiyle konuştuktan sonra devletin yasak bölge ilan ettiği yere gitmeye başlamış. Birçok hayvan ölse de birçoğunun hala yaşadığını ve ürediklerini görünce yardım vaktinin geldiğini anladı. Bir haftasını orada geçirip hayvanlara yardım etmeye başlayınca Facebook'ta paylaştığı resimler sayesinde oldukça büyük bağışlar toplayarak hayvanlara yem almaya başlamış. Nato Matsuruma şimdilerde ayın iki haftasını hayvanlarla iki haftasında şehir merkezinde geçiriyor. Aldığı büyük radyasyonda onu hiç etkilememiş gibi gözüküyor. Hayvanların baronu lakabı takılan adam her gün gittiğinde ölümle burun buruna kalsa da hayvanları beslemeyi ve onlarla oynamayı ihmal etmiyor. Koca yürekli bu amcamızı alkışlıyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ekranda bulunan diğer videolara gitmek için üstüne tıklayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.